மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் தாய்ப்பால் வாரத்தின் முக்கியத்துவம் ஒரு தாய்ப்பால் குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் எந்த விதத்தில் ஒரு முக்கியமான உணவாக இருக்கிறது இதன் மூலமாக குழந்தைக்கு ஏற்படுற அலர்ஜி ஆஸ்மா தொத்துக்கள் வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி பேதி மற்றும் நிமோனியா இவற்றிலிருந்து குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது குழந்தை வளர்ச்சிக்கு சரியான அளவில் புரதச்சத்து கார்போஹைட்ரேட் விட்டமின்ஸ் கொடுக்கிறது மற்றும் குழந்தைகளை லாங் டேர்மில் வருகிற அலர்ஜி ஆஸ்மா சுகர் டயபெட்டஸ் புற்றுநோய் இதிலிருந்தும் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கு ஒவ்வொரு தாயும் தன் குழந்தைக்கு பிறந்தவுடன் கண்டிப்பாக முதல் ஆறு முதல் பனிரெண்டு மாதம் வரை தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும் இதன் மூலமாக உங்கள் குழந்தைகளை ஆரோக்கியமாக வளர்ப்பதற்கு உற்ற துணையாக இருக்கிறது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு தாய்க்கும் இந்த விஷயத்தில் முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது மார்பக புற்றுநோய் வருவது தடைக்க குறைகிறது கர்ப்பப்பை புற்றுநோய் சினைப்பை ஒவ்வொரு கேன்சர் குறைவாகிறது மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கிற பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆன அதை அதிகரித்த உடல் எடை தாய்ப்பால் நன்றாக கொடுக்கிற பெண்கள் உடல் எடை குறைந்து வயிறு சுருங்கி இடுப்பு சுருங்கி தன் இழந்த அழகையும் திரும்ப பெறுவதற்கு தாய்ப்பால் கொடுப்பது ஒரு தாய்க்கு முக்கியமான விஷயம் தாய்க்கு இதன் மூலமாக ஆஸ்டியோபுரோசிஸ் வருவதும் குறைவாகிறது என்பதை தெளிவாக பல ஆய்வுகள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ தாய்ப்பாலை பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறோம் இதற்கான எவிடன்ஸ் இப்போ எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து இது ஏன் சொல்கிறோம் இதை வந்து பல விஞ்ஞானபூர்வமான ஆய்வுகள் கண்டிப்பாக உறுதி செய்திருக்கு இதனோட அடிப்படை என்ன இதையும் ஆழத்தில் சும்மா ப்ர தாய்ப்பாலோட காம்போசிஷன் பார்க்குறோம் அப்போ அதை வச்சு என்ன சொல்கிறாங்க இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலா சொல்கிறவங்க இதே நாங்கள் கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுக்குறோம் இதே ப்ரோட்டீன் கொடுக்குறோம் இதே விட்டமின் கொடுக்குறோம் இதே மினரல் கொடுக்குறோம் தாய்ப்பாலில் உள்ள காம்போசிஷன் முறையாக நாங்கள் இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலாவில் கொடுக்குறோம் இதன் மூலமாக தாய்ப்பாலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறது இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலான்னு சொல்லி பல நிறுவனங்கள் பல தேர்ச்சி பெற்ற பல விதமான இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலா கம்பெனிஸ் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம இதை பார்க்கும்போது அவங்க தாய்ப்பால் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த உணவில் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது இதில் இவ்வளோ மினரல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் தாய்ப்பாலில் வர்ற விஷயங்களில் இதை தவிர என்னென்ன மாற்றங்கள் ஒரு குழந்தையோட உடலில் உண்டாக்குறது இதன் மூலமாக எப்படி இது வந்து ஒரு இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலாவே அதை ஈக்குவல் பண்ண முடியாது ஏன்னா பல விதமான இன்ஃபென்ட் ஃபார்முலா கொடுப்பதனோட முக்கியமான விஷயமே இல்லை நாங்கள் இதெல்லாமே சப் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறோம் அப்போ இன்னும் வந்து இதில் வேறு சில விஷயங்களும் இதில் உன் ஒரு ஒரு முக்கியமான பங்கை உருவாக்குறது இதில் வந்து இந்த தாய்ப்பாலோட கான்ஸ்டிடுவன்ஸ் இல்லாமல் இதோட மெட்டபாலனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதோட அதோட மெட்டபாலிக் மெட்டபலைட்ஸை ஆராய்வு செய்யும்போது இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குற மெட்டபாலிக்கில் அந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தையோட கட் அதோட குடலில் பலவிதமான ஃப்ளோரல் மாறு மாடிஃபிகேஷனே உண்டாக்குறதுன்னு பார்த்துருக்காங்க தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தை தாய்ப்பால் எடுக்காத குழந்தை இந்த குழந்தையோட கட் ஃப்ளோரா கட் ஃப்ளோரானால் நம்மளோட குடலில் வந்து இயற்கையாகவே சில மைக்ரோப்ஸ் இருக்கும் இந்த மைக்ரோப்ஸ் தான் இந்த க குழந்தையோட உணவு வகைகளை எடுத்துக்கொள்வது உடலுக்கு குடலுக்கு எகி அகெயின்ஸ்டாக வருகிற சில கிருமிகளை தடுப்பது மற்றும் இதிலிருந்து உருவாகிற சில மாலிக்யூல்ஸ் தான் இந்த குழந்தையோட பலவிதமான மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ்க்கும் அடிப்படையாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ தாய்ப்பால் கொடுத்து உட்கொள்கிற குழந்தையோட ஒரு ஒரு மாதத்தான குழந்தைக்கு அந்த கட் ஃப்ளோரால் ஒரு சில மாற்றங்கள் வருகிறது ஒரு சில டைப் ஆஃப் ஃப்ளோரா இருக்குது இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ளோரா வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்காத குழந்தைக்கு குறைவாக இருக்கிறது தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தைக்கு வந்து இந்த உடலில் இரண்டரை வருடம் அதாவது முதல் இரண்டரை வருடம் ஒரு குழந்தையோட கட் அதோட குடலில் வந்து சில பாக்டீரியா இருக்கும் அது வந்து ப்ரோபயாட்டிக் பாக்டீரியா சொல்லுவோம் இந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குடலில் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து பாதுகாப்பு குடலில் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லேருந்து தடுப்பு கொடுக்கறதுக்கு இந்த பிஃபிடோ பாக்டீரியம் அப்படிங்கிற ப்ரோபயாட்டிக் தான் முக்கியமான ப்ரோபயாட்டிக் பல நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற டைரியா ஏற்படும் போது இந்த ப்ரோபயாட்டிக் பாக்டீரியா உள்ள ப்ரிப்ரேஷன்ஸை தான் நம்ம அந்த பாக்டீரியல் ஃப்ளோரா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு கொடுக்குறோம் இந்த பிஃபிடோ பாக்டீரியம் இந்த முதல்ல ரெண்டரை வருடம் தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தைக்கு எக்ஸ்டென்சிவாக உருவாகி 
இப்படி உருவாகிறதுனால தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு இதனால் ஏற்படுற வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி பேதி இதெல்லாம் குறைவாகிறது என்பதை உறுதி செய்திருக்காங்க இதே குழந்தை அடல்ட்டுக்கு வரும்போது ஃபிபிடியோ ஃபிவிடியோ பாக்டீரியம் அப்படின்ற சில மாற்றங்கள் வரும் இவை தான் டயரியா டிசன்ட்ரி லூஸ் மோஷன் இதெல்லாம் ஏற்பட்டு இதன் மூலமாக பல நேரங்களில் குடலில் ஏற்படுற முக்கியமான அலர்ஜிக் பிற்காலத்தில் ஏற்படுற பலவிதமான நோய்களுக்கு இது ஒரு ஆரம்பமாக இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த டெடி அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் டெடினா டாக்ஸிக் என்விரான்மெண்டல் நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் டாக்ஸிஸ்லேருந்து டயபட்டிஸ் உருவாகுவது அப்படின்ற ரிசர்ச்சில் முதல் முக்கியமான விஷயம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறது தாய்ப்பால் தான் இந்த தாய்ப்பாலில் இருக்கிற ஒரு சில கார்போஹைட்ரேட் அதோட அந்த ஆலிஸ் ஆலிகோ சாக்ரைட் சொல்லுவோம் இந்த சாக்ரைட் தான் கண்டிப்பாக இந்த சர்க்கரை நோய் பிற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு வருவதற்கு தடுப்பதற்கான முக்கியமான விஷயம் இவை வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்காத குழந்தைகளுக்கு இந்த விஷயங்களே அவங்க கட்டில் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தைகளுக்கு இந்த விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுனால தான் பிற்காலத்தில் சர்க்கரை நோய் வருவதை பாதியாக குறைக்கிறது இது சைல்டுஹுட் ஓபீசிட்டிக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சில மாற்றங்கள் நியூக்ளோடைடில் அதாவது டிஎன்ஏலேயே எப்பிஜெனட்டிக் மாற்றங்கள் தாய்ப்பால் கொடுப்பதில் ஏற்படுகிறதுங்கிறத லேட்டஸ்ட் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாற்று நியூ கேசல் ஸ்டடியில் அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைகளோட டிஎன்ஏல வந்து சில மாற்றங்கள் எப்பிஜெனட்டிக் மாற்றங்கள் இந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனால பல நேரங்களில் இந்த ஜீன் வேரியேஷன்ஸில் கேன்சர் மற்றும் சக்கரை நோய் மற்றும் இந்த ப குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற பலவிதமான நோய் தாக்கங்களுக்கும் இந்த தாய்ப்பால் கொடுப்பது எப்பிஜெனட்டிக் மாற்றங்கள் நியூக்ளியோடைட்லேயே ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக வருகிற எதிர்காலத்தில் வருகிற நோய்களை தடுக்க முடியுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து பல ஆய்வுகளோட ஆரம்பமாக கூட எடுத்திருக்காங்க இந்த நியூக்ளியோடைடு மாற்றத்தினால் இந்த பிரச்சனை வருதுன்னா இதை வந்து டிஎன்ஏ ஸ்டடி மூலமாக ரிசர்ச் மூலமாக இதை உருவாக்கி பிற்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு வருகிற சக்கரை நோய் தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதில் இன்னும் சுவையான நிகழ்ச்சி என்னென்னா பெண்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நம்ம பல நேரங்களில் உடல் ஒபிசிட்டி வந்து குழந்தை பேருக்கு நல்லது இல்லை கர்ப்ப காலத்தில் வர காம்ப்ளிகேஷன் சர்க்கரை நோய் உப்பு சத்து கொழுப்பு சத்து த வலிப்பு நோய் ஃபிட்ஸு ஹை பிபி எல்லாம் வரும் சொல்கிறோம் குழந்தை எடை குறைவு ஆனால் இந்த உடல் பருமன் உள்ள தாய் கொடுக்கிற தாய்ப்பால் மற்றும் உடல் எடை நார்மலாக இருக்கிற பெண் கொடுக்குற தாய்ப்பால் இதுலேயும் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ உடல் பருமனாக இருக்க பெண் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற சில ஜீன் நியூக்ளியோடைடே இந்த மாற்றங்களை அந்த எப்பிஜெனட்டிக் மாற்றங்களுக்கு தடையாக இருக்கிறது இது ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி தான் இந்த குழந்தைகளுக்கு இவங்க மூலமாக தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது பல நேரங்களில் உடல் பருமன் சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான வழிமுறையாக இருக்கிறது இதனால் உடல் எடை இருக்கிற பெண் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை எதிர்காலத்தில் ஒபீஸாக வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் ஜெனட்டிக்கலாகவே மாறுபாடு ஏற்படுகிறது இதே ஒரு உடல் எடை குறைவான ஒல்லியான பெண் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது அவங்க குழந்தைகளுக்கு வருகிற வாய்ப்புகள் அந்த ஜெனட்டிக் எப்பிஜெனட்டிக் மாற்றங்களை கண்டிப்பாக மாறுதல் ஏற்படுகிறது இதன் மூலமாக ஒரு குழந்தை நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமாக எதிர்காலத்தில் வளர்வதற்கு தாய்ப்பால் ஒரு எளிமையான வழிமுறையாக கருதப்படுகிறது ஸோ நம்ம கொடுக்குற உணவில் உள்ள புரோட்டீன் காம்போசிஷன் வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல அந்த குழந்தைகளோட ஜெனட்டிக் மாற்றங்களுக்கும் இந்த தாய்ப்பால் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்திருக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக நம்ம தாய்ப்பால் ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்காமல் இருப்பது அந்த குழந்தைக்கு செய்கிற துரோகமாக நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் தாய்ப்பால் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் இதை வந்து எல்லா ஆய்வுகளும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம உணவு வகைகள் ஆரோக்கியம் உடல் பாதுகாப்பு எல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த பர்சனல் பாண்டிங் தற்காலத்தில் அதிகரித்து வருகிற அடலசன் ஏஜ் இளம் குழந்தைகளோட மன வளர்ச்சிக்கும் இந்த தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக தாய் குழந்தை என்ற இணைப்பும் ஈடுபாடு அந்த பாண்டிங்கும் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் சென்சிட்டிவிட்டியும் ரொம்ப அதிகரிச்சு வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து தற்காலத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா குழந்தைகள் டிவர்ஸ் 
குழந்தைகளை பிரிந்து இருப்பது இந்த மாதிரி விஷயங்களான சென்சிட்டிவான விஷயங்களுக்கும் தாய்ப்பால் அதிக நாட்கள் ஒரு பனிரெண்டு மாதம் கொடுத்த பெண்களுக்கும் இரண்டு மாதம் கொடுத்த பெண்களுக்கும் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கும் தாய்க்கும் உள்ள மனநிலையில் உள்ள பாண்டிங்கும் ரொம்ப அதிகரித்து வருகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் டாலரன்ஸ் இப்போ நம்ம நாட்டில் இப்போல்லாம் நம்ம எல்லாரும் பேசுகிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும் போது என்னென்னா காட்டிஸ்டால்னு ஒரு ஹார்மோன் நம்மளோட உடலில் செக்ரிட் ஆகுது இந்த காட்டிஸ்டால் ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோல் செய்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸிங் இஃபெக்ட் வந்து தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு இருக்குது இதை வந்து ஆய்வுகளே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த தாய்ப்பால் கொடுத்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது இந்த காட்டிசாலோட சேஞ்சஸ் எவ்வளோ வருது அந்த காட்டிசாலோட காம்போசிஷன் அதோட மாற்றங்கள் இவை அனைத்தும் எந்த லெவலில் உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத ஆய்வுகள் தெளிவாக உறுதி செய்திருக்குது ஸோ உங்கள் குழந்தைகளை வந்து மனதளவில் உடலளவில் மற்றும் ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதை எதிர்நோக்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதையும் தாங்குவதற்கும் வளர்ச்சிக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு தாய்ப்பால் ஒரு அரிய 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 மருந்து இது எளிதாக கிடைக்கிறது ஆரோக்கியமாக கிடைக்கிறது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இதுக்கு பணம் காசு சம்மந்தம் வித்தியாசமே இல்லாத ஒரு விஷயம் இதை கண்டிப்பாக தாய்மார்கள் ஒரு பொறுப்பாக எடுத்து நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் இதற்கு முக்கியமாக ஒரு வீட்டில் உள்ள பெண்கள் தங்களுடைய பெண்களை தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கு தூண்ட வேண்டும் கர்ப்ப காலத்திலிருந்து ஆரோக்கியமான உணவு இதன் மூலமாக தாய்ப்பால் வருவது சரி செய்ய முடியும் நிறைய பேர் டாக்டர் எனக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி டெலிவரி அப்போ தாய்ப்பாலே இல்லை முதலிலே நான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வேணும் தனக்கு தாய்ப்பால் வரும் தாய்ப்பால் வர வர வராது வராது என்று நினைக்கும் போது அதுவே ஒரு மனதில் மாற்றங்கள் இமோஷன்ஸை உண்டாக்கும் எனக்கு என்னால் ஃபீட் பண்ண முடியும் என்னால் தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியும் என்று ஒவ்வொரு பெண்ணும் நம்பிக்கையோடு கேட்கணும் ஒரு பயத்தோடு இருக்கக்கூடாது அந்த ஆங்ஸைட்டி மன அழுத்தம் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்து தாய்ப்பால் வருவதை தடை செய்கிறது பல நேரங்களில் பிரசவ நேரத்தில் ஏற்படுற சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் பலருக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் இது வந்து சில நேரங்களில் எதிர்பார்க்குற விஷயம் ஆனால் தாய்ப்பால் கொடுக்குற குழந்தை முதல்ல அவங்க நினைக்கிறது எனக்கு ஃபீடிங் வருமா டாக்டர் என்னால் என் குழந்தைய ஃபீட் பண்ண முடியுமா என்னால் என் குழந்தை ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருக்குமா குழந்தைக்கு சரியான லெவலில் ஃபீடிங் வந்திருக்குமா இந்த மாதிரியான மன குழப்பங்கள் பல பெண்களுக்கு ஏற்படுகிறது இது தவறு எந்த பெண்ணுக்கும் எத்தனை குழந்தை இருந்தாலும் நான் எத்தனையோ வந்து ட்வின் பேபிஸ் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ட்வின் பேபிஸ் பார்த்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பத்து ட்ரிப்ளெட்ஸ் பார்த்துருக்குறேன் எந்த தாய்க்கும் தாய்ப்பால் இல்லை என்ற நிலையே இல்லை எல்லா பெண்களுக்கும் எத்தனை குழந்தைனாலும் தாய்ப்பால் ஊறும் குழந்தை வந்து சக் பண்ண சக் பண்ண அந்த சக்லிங்கில் அது உருவாகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பெண்கள் உங்கள் உட்கொள்கிற உணவுகளில் போதிய அளவு கால்சியம் கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் புரத சத்துக்களை எக்ஸ்ட்ராவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான உணவு மனதளவில் ரிலாக்ஸேஷன் மற்றும் உங்களுடைய உடல் மனம் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவ் இதை வைத்து நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் எல்லா பெண்களுக்கும் வரும் தாய்ப்பால் கொடுப்பதில் பல விஷயங்களை கவனிக்கணும் இதனை எப்படி கவனிப்பது என்பது நான் சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஆனால் உணவு வகைகளில் கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தை விட நல்ல உணவுகளை ஆரோக்கியமாக கொடுக்கணும் குறிப்பாக எல்லோரும் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்டர் பால் குடிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய கொடுக்குறது ஒரு லிட்டர் பால் போகும் அப்போ நீங்கள் அந்தளவு குடிக்கணும் தண்ணி சொத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா இந்த தாய்ப்பால் சுரப்புக்கு வாட்டர் ஹைட்ரேஷன் தேவை இல்லை ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகிடுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் கொடுக்குற பெண்கள் அதிகமான நீர் சத்து கொடுக்க வேண்டும் கால்சியம் பால் கேழ்வரகு கஞ்சி கீரை மற்றும் மாம்ச உணவுகள் முட்டை இதெல்லாம் நல்ல தாய்ப்பால் வருவதற்கு நல்ல உணவுகளாக கருதப்படுகிறது புரோட்டீன் சுண்டல் பருப்பு பயறு பழங்கள் மற்றும் ஜூஸ் இதெல்லாம் நல்லா எடுத்துக்கிறதுனால குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் உங்கள் பாலிலேருந்து கொடுக்கப்படும் நீங்கள் தவறாக நிறைய பேர் நினைக்கிற இதை சாப்பிடக்கூடாது பத்தியம் தாய்ப்பால் கொடுக்கும்போது இதை சாப்பிடக்கூடாது இது தவறு தாய்ப்பால் கொடுக்கிற பெண்கள் அனைவரும் எல்லா விதமான உணவுகளையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது ஒரு நல்ல விஷயம் இதனால் எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது தாய்ப்பால் கொடுப்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை பெண்கள் அனைவரும் தங்களுடைய கடமையாக எடுத்து குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் இதற்கு ஒத்துழைத்து அந்த பெண்ணுக்கு நல்ல உணவு நல்லவித சூழ்நிலை மன அழுத்தம் இல்லாத நிலை 
தூக்கம் கெட்டு போகும் அப்படின்ற லெவலில் அந்த பெண்ணுக்கு வந்து ஏன்னா சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க டாக்டர் எனக்கு தூக்க முடியல தூங்கலைன்னா தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியல உங்களுக்கு நல்ல விஷயம் இருக்குது தாய்ப்பாலை கறக்கிற தாய்ப்பாலை கறந்து எடுத்து ஆறு மணி நேரம் நீங்கள் வெளியில் வச்சுக்கலாம் அதை அப்படியே குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் நிறைய பால் வந்ததுன்னா பாலை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொடுக்கலாம் அதை திரும்ப சூடு பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை ஸோ இந்த வகையில் ஒரு தாய்க்கு ஓய்வு தேவைனா அவங்க தாய்ப்பாலை எடுத்து சுத்தமான கண்டெய்னரில் வைத்து அந்த பெண் தூங்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலை ஒரு ஸ்பூன்லேயோ பாலாடை மூலமாக கொடுப்பதனால தாய்ப்பாலும் கொடுத்ததாக இருக்கும் இந்த பெண்ணும் ஓய்வெடுத்ததாக இருக்கும் ஸோ உணவு உடல் ஆரோக்கியம் குடும்ப சூழ்நிலைகள் மன அழுத்தம் இல்லாதது நம்பிக்கையோடு இருப்பது மற்றும் ஆரோக்கியமான சுகாதார சூழ்நிலை இவை அனைத்தும் ஒரு பெண்ணுக்கு அனைவரும் கொடுக்க வேண்டும் அந்த விதத்தில் ஒரு கர்ப்பமாக டெலிவரியான ஒரு பெண்ணுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பமாகவும் கொடுத்தா அந்த பெண் கொடுக்குற தாய்ப்பால் மூலமாக உங்கள் எதிர்கால சந்ததிகள் ஆரோக்கியமாக அலர்ஜி இல்லாமல் ஆஸ்மா இல்லாமல் முதல் ஆறு மாதம் கஷ்டப்படுற டயரியா வாந்தி நிமோனியா சளி காய்ச்சல் இதிலிருந்து விடுபட்டு எதிர்காலத்தில் கேன்சர் மற்றும் சர்க்கரை நோய் பாதிப்பும் இல்லாத ஆரோக்கியமான நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் நேர்களை உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் இருக்கும் இந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களோ உங்கள் பிரச்சனைகளோ குழந்தையின்மை மற்றும் உங்கள் குழந்தைகள் பராமரிப்பு உங்களுடைய நலம் மற்றும் பாலியல் பிரச்சனைகள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மற்றும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ளலாம் காணுங்கள் மகளிர் நலம் மிகாட்டி